ஏன் உனக்கு அடிக்கலையா போஸ்டரு வருங்கால முதல்வர் அப்படின்னு அடிக்கிறாங்களே உன்னால் ஆக முடியவே இல்லையே வருங்கால முதல்வர் மொத்தத்தில் போஸ்டர் அடிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கப்பா எப்போ வந்தாலும் விட்டுறீங்க வருங்கால முதல்வர் வருங்கால முதல்வர் நிச்சயமாக கிடையாது அது அதுக்காக நான் முதல்வர் ஆகணும்னு ஆசைப்படல நீ கிடையாது அது உறுதி முதல்வராக நீ வரவே முடியாது என் ஆட்கள் என்னுடைய ஆதரவாளர்கள் உன்னை நிச்சயமாக விட மாட்டார்கள் எத்தனையோ நன்மைகள் செய்திருக்கிறேன் கட கட்சிக்காரர்களுக்கு எத்தனையோ பேரை மந்திரி ஆக்கியிருக்கிறேன் என் அவனுக்கும் நன்றி கிடையாது கலைஞரையே மிஞ்சிட்டப்பா நீ யாரு ஸ்டாலின் சொல்றாரு ஏவனா அது ஏத்துப்பானா கலைஞர் இருக்கிற அறிவு எவனுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கு கலைஞருடைய எழுத்து கலைஞருடைய பேச்சு கலைஞருடைய கலை கலைஞருடைய இலக்கியம் இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு நாடகத்திலையும் சரி பேச்சிலும் சரி ராஜதந்திரத்திலையும் சரி அவரை போல ஒருத்தன் வர்றதுக்கு இன்னமும் ஒருத்தன் பிறக்கணும் ஆனால் அவன் பிறக்க முடியாது ஏன் தெரியுமா நான் தென்மண்டல ஆரம்பிச்சலர் ஆகிட்டு தான் அந்த பொறாமை அதனால் அவர் பொருளாளர் ஆகும் எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணுமா நான் தான் நினைக்கவே இல்லை அப்படி அது மட்டுமல்ல இன்னொரு முக்கியமான செய்தி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் பொய் சொல்லி எனக்கு பழக்கம் இல்லை பொய் சொல்லவே தெரியாது எனக்கு முதல்ல வழக்கறிஞர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் போய் சொல்லுவாங்க நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் திருமங்கலம் தொகுதியில் அன்னைக்கு ராத்திரி என் வீட்டில் தான் தம்பி ஸ்டாலின் அவருடைய மனைவி இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்து விருந்துக்கு வந்தாங்க வீட்டில் விருந்துன்னா என்ன அண்ணன் அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே என்ன விருந்து சாப்பிட வந்தாங்க அப்பொழுது நான் சொன்னேன் நானும் சொன்னேன் என் மனைவியும் சேர்ந்து சொன்னாங்க ஸ்டாலின் கலைஞர் அப்பாவுக்கு பிறகு நீ தான் எல்லாம் உனக்காக நான் எப்பொழுதும் பாடுபடுவேன் என்ற வார்த்தை அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் அவருடைய மனசாட்சிக்கு தெரியும் இது நான் அண்ணா மீது கலைஞர் மீது ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தையை சொன்னேனா இல்லை என்பது அவர் மறுக்க முடியுமா இப்படியே சொன்ன நீ தான் எல்லாம் அடுத்த தலைவர் நீ தான் அடுத்த முதலமைச்சர் நீ தான் எனக்கு எந்த பதவியும் தேவையில்லை ஆனால் அவர் ஏன் இப்படி எனக்கு துரோகம் பண்ணார் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து எனக்கே தெரியாமல் சில பேர் நீக்குவாங்க கட்சியில் தென்மண்டலத்தில் எனக்கே தெரியாம சில பேரை சேர்ப்பாங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணாங்க அதையெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தவில்லை பிறகு நான் அம நான் அமைச்சராகிவிட்டேன் என்ற ஒரு கடுப்பு அவர்களுக்கு நான் அமைச்சரானவுடன் அந்த அந்தஸ்துக்கு அவர் வர வேண்டும் என்று நினைத்து நான் அமைச்சராக அடுத்த நாள் கலைஞருடைய பிறந்த நாள் பொறுப்பேற்ற விட்டு கலைஞருடைய பிறந்த நாளுக்கு நான் டெல்லியிலிருந்தே வருகிறேன் டெல்லியிலிருந்து வந்து தலைவர் சொல்கிறாரு முதல்ல பெரியார் சிலைக்கு அண்ணா ச சில சமாதிக்கு போய் மலர் வலையை வச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் முதல்ல அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருக்கிற அண்ணா சிலைக்கு மூல மாணவிய போட்டோம் போட்டுட்டோன்னு அப்போ வந்து உங்களை க தலைவர் அழைக்கிறார் தனியாக பேச வேண்டுமா அப்படின்னு சொன்னார் என்ன என்கிட்ட என்ன தனியாக பேசுகிறது என்னென்னே புரியல இவ்வளோ பேர் இருக்கும் போது என்கிட்ட என்ன தனியாக பேசணும் அப்பா அப்பா கிட்ட அப்படின்னு சேனை உள்ளே போனேன் பாப்பா இங்கே என்ன என்ன விஷயம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அவன் தம்பி துணைமலை முதலமைச்சர் கேட்குறான் கொடுக்கலாமா தாராளமாக கொடுங்க இதில் ஏன் என்ன கேட்குறீங்கன்னு கேட்டேன் இது உங்கள் கட்சி நீங்கள் வளர்த்த கட்சி நீங்கள் வளர்த்த அறிவாலயத்தில் தான் நாங்களே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் கட்டம் அறிவாலயத்தில் தான் நாங்கள் நிற்கிறோம் எங்களே கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கிறது நான் ஏதாவது பதவி கேட்டால் சொல்லுங்கள் நான் எந்த உங்களோட மந்திரி பதவி கூட கேட்கவில்லை நீங்களாக பார்த்து என்னை மந்திரி ஆக்கினீர்கள் மந் எம்பி ஆக்கினீர்கள் ஆனால் அந்த எம்பி பதவியை வைத்துக்கொண்டு மந்திரி பதவியை வைத்துக்கொண்டு மக்களுக்காக நான் உழைத்தேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் என்னை எதற்கு வந்து துரோ கட்சியில் வந்து நிற்கிறாங்க நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் எந்த தப்பு செய்யல இங்கே கூட ஒரு தொண்டர் பேசினார் ஒரு நண்பர் பேசினார் அன்பு செல்வன் என்று நினைக்கிறேன் அன்பு செல்வன் என்று சொன்னால் பேசினார் நான் தொண்டனுக்காக வாதாடினேன் கழகத்திலே தேர்தல் 
ஒன்றிய கழக தேர்தல் கிழக்கழக தேர்தல் வட்டக்கழக தேர்தல்லாம் நடக்குது ஒரு சில மாவட்டங்களில் வந்து உறுப்பினர் ஃபாரம் பறிஞ்சிருக்காங்க தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம் உறுப்பினர் ஃபாரம் பறியது எப்படின்னு உறுப்பினர் ஃபாரம் பறிகிறாங்க எப்படி தெரியுமா பறிஞ்சிருக்காங்க இந்த வாக்காளர் பட்டியல் இருக்குல்ல தேர்தலில் வாக்காளர் பட்டியல் வாங்குவோம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து அந்த பட்டியலை அப்படியே உறுப்பினர் ஃபாரம் போட்டு இவங்களே கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க இந்த சதி எனக்கு தெரிஞ்சுது இப்படியெல்லாம் எதுக்கு மாவட்ட செயலாளரானோம் ஜனநாயக முறைப்படி மாவட்ட செயலாளராக இதெல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஆதாரத்தமாக ஆதாரத்தோடு கலைஞர்களோட காட்டணும் கலைஞர் உடனே அப்பொழுது அமைப்பு செயலாளராக இருந்த கல்யாண சுந்தரி தழைத்து என்னப்பா இதெல்லாம் அணியா எப்படிலாம் நடக்குது ஒழுங்காக சரி பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னார் நான் உடு அன் அன்று இரவே நான் வந்து வெளி வெளிநாட்டுக்கு சென்று விட்டேன் தலைவரை எல்லாம் பார்த்துப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் போயிட்டேன் ஆனால் தலைவரையே இவங்க ஏமாற்றிட்டாங்க சரி பண்ணிட்டாங்க நான் வர்றதுக்கு முன்னே என்ன பண்ணாங்க எனக்கு பிறந்த நாளுக்காக நம்முடைய மன்னனவருடைய நண்பர்கள் அன்பரசு இளங்கோ என்ற பெயர் இரண்டு பேரும் வந்து போஸ்ட் அடிச்சுருந்தாங்க என்னென்னு பொதுக்குழுவே வருக இதுதான் இது என்ன தப்பு என் பிறந்த நாள் அப்புறம் பொதுக்குழு அவங்க சொன்னால் வந்துட போகிறாங்களா பொதுக்குழு பொதுக்குழுவே வருகன்னு போஸ்டர் உடனே அவங்கள கட்சியில் வந்து நீக்கு இவங்கெல்லாம் சதி பண்ணி நீக்கினாங்க உட்காருப்பா கேமரா மண்டை கிளார் அடிக்குதான் உட்கார சொல்லுவோம் பொதுக்குழுவே வருகன்னு போஸ்ட் அடிச்சதுக்கு நீக்கமா ஏன் உனக்கு அடிக்கலையா போஸ்டரு வருங்கால முதல்வர் அப்படின்னு அடிக்கிறாங்களே உன்னால் ஆக முடியவே இல்லையே வருங்கால முதல்வர்னு மொத்தத்தில் போஸ்ட் அடிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கப்பா எப்போ வந்தாலும் விட்டுறீங்க வருங்கால முதல்வர் வருங்கால முதல்வரேன்னு நிச்சயமாக கிடையாது அது அதுக்காக நான் முதல்வராகணும்னு ஆசைப்படல நீ கிடையாது அது உறுதி முதல்வராக நீ வரவே முடியாது என் ஆட்கள் என்னுடைய ஆதரவாளர்கள் உன்னை நிச்சயமாக விட மாட்டார்கள் ஆக இப்படியெல்லாம் சதி செய்து கலைஞரை நான் போய் சந்தித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நீக்கினதுக்கு அப்புறம் கலைஞர் நானும் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மகன் மூன்று பேரும் சந்திச்சோம் அப்போ கேட்டால் என்னப்பா திருப்பி என்னை கட்சியில் சேர்த்துப்பீங்களா மாட்டீங்களான்னு அப்போ ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் இவங்க ஆட்டெல்லாம் அடங்கட்டும் எப்படி இவங்க ஆட்டெல்லாம் அடங்கட்டும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து உன்னை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்குள்ள அவர் படுத்துட்டார் வேணும்னே பல குற்றச்சாட்டுகள் என் மீது சொல்லி பல குற்றங்களை தயார் செய்து அவரை அறிக்கை விடை செய்து அவரை பேட்டி கொடுக்க செய்து என்னை அவமானப்படுத்தும் முடியாக இவருடைய எண்ணத்தை எல்லாம் செஞ்சாங்க எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டேன் எத்தனை நாள் பொறுக்கிறது அப்படின்னு எண்ணி பார்த்தோம் ஏழு வருஷமாக சும்மா தான் இருந்தோம் இப்போவும் சும்மா தான் இருக்கோம் இப்போ இங்கே பல பேர் பேசியிருக்கீங்க கட்சி ஆரம்பிங்க நம்ம தான் திருப்பி வருவோம் உங்களுடைய தலைமை தான் வேணும் கட்சி ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சில பேர் பேசியிருக்காங்க வேறு என்னென்னமோ சில வா கருத்துக்கள்லாம் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமாக நல்ல முடிவாகவோ அல்லது கெட்ட முடிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இருங்க எவ்வளோ இன்னும் சரியாக சொல்கிறேன் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து எலெக்ஷனில் தலைவரை வந் தலைவர் நிற்க மாட்டேன்னார் திருவாரூரில் நான் நிற்க போகிறது இல்லை வேண்டாம் என்ன உடல்நலம் சரியில்லைன்னு சொன்னார் இவங்க கட்டாயப்படுத்தி ஏன்னா இவர் முதல்வர் ஆகணும் தலைவர் முதல்வர் வேட்பாளர்னு சொன்னால் தான் இவர் முதல்வர் ஆக முடியும் என்ற எண்ணத்தில் தலைவருக்கு தலைவரை கட்டாயப்படுத்தி நிற்க வைத்தார்கள் தலைவரால் பல கூட்டங்களிலே நீங்கள் டிவியிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவர் பேசும்போது சில வார்த்தைகளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு விதரெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அதனால் அந்த உடல்நிலை அவர்கள் வேண்டும் என்று அவரை கட்டாயப்படுத்த நிற்க வைத்து அவரை பலகீனப்படுத்தினார்கள் நான் அதெல்லாம் வெளியே சொல்ல விரும்பலை அதெல்லாம் பல விஷயம் இருக்குது ஆகவே நீங்கள் வந்து வந்ததற்கு மிகவும் நன்றி நல்ல முடிவாக நான் 
விரைவில் அறிவி அறிவித்தாலும் அறிவிக்கலாம் அல்ல எந்த முடிவை இருந்தாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எந்த முடிவை ஏற்றுக்கொண்டால் என்னோட தான் நான் இருப்பீர்கள் எதையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்காக உழைக்க ஒரு தொண்டன் இருக்கிறார் என்றால் அது அழகிரி தான் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் கலைஞர் சொல்வாரே அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் எத்தனையோ நன்மைகள் செய்திருக்கிறேன் கட கட்சிக்காரர்களுக்கு எத்தனையோ பேரை மந்திரியாக்கியிருக்கிறேன் என் அவனுக்கும் நன்றி கிடையாது எல்லாம் கோடி சொல்றாட்டான் கலைஞரால் இன்னைக்கு எல்லாம் நீங்களாம் எப்படி வந்திருக்கீங்க நான் காசு கொடுத்தனா இல்லடா குவாட்டர் இருக்கும் பிரியாணிக்கு நான் ரூபா கொடுத்தனா இல்லை அசிங்கமாக இருக்கு அசிங்கமாக இருக்கு ஒருத்தர் பேசுறாரு திமுக ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு உங்களோட மாவட்ட கழக கூட்டம் நடக்குது ஒருத்தர் பேசுறாரு கலைஞரையே மிஞ்சிட்டப்பா நீ யார் ஸ்டாலின் சொல்றாரு எவனா அது ஏற்றுப்பானா கலைஞர் இருக்கிற அறிவு எவனுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கு கலைஞருடைய எழுத்து கலைஞருடைய பேச்சு கலைஞருடைய கலை கலைஞருடைய இலக்கியம் இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு நாடகத்திலையும் சரி பேச்சிலும் சரி ராஜதந்திரத்திலையும் சரி அவரை போல ஒருத்தன் வர்றதுக்கு இன்னமும் ஒருத்தன் பிறக்கணும் ஆனால் அவன் பிறக்க முடியாது கலைஞர் தான் உயிர் மூச்சு நமக்கு இன்னைக்கு கலைஞரே இல்லாம அவங்க கட்சி நடத்துறாங்க கலைஞரே மறந்துட்டாங்க அதனால கலைஞரை திரும்பவும் நாம் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் கலைஞர் தான் நமக்கு உயிர் என்பது நாம் கட்டாயமாக அதை நினைவுபடுத்த வேண்டும் நினைவுகளை வைத்து நான் சொல்வதை இன்னும் எத்தனை நாள் ஆகும் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது விரைவில் அறிவிப்பேனோ அல்லது காலதாமதமாகவோ ஆரம்பிப்பேனோ ஆரம்பிக்க மாட்டேனோ இப்படி அப்படி இருக்கலாம் அப்படியும் இப்படி இருக்கலாம் எதையும் தாங்கும் எதையும் உங்களுக்கு வேண்டும் என்பதை சொல்லி நீங்கள் வந்து என்னை வாழ்த்தியதற்கும் எல்லோரும் இங்கே வந்து அமைதியாக இல்லாமல் சலசலப்போடு இருந்து இந்த என்னுடைய பேச்சை கேட்ட உங்களுக்கு